皆さんこんにちは1月6日の放送ご覧になりましたか100万人を超える群衆が集まりその中でペンスさんが頑張ってくれると思いましたがまさかの結果となりました本当に残念ですがまだ希望はありますペンス米副大統領が声明憲法の下で選挙人票への拒否権限を持たずマイク・ペンス米副大統領は6日米上下両院合同会議の開催前に声明を発表し選挙人票の結果を拒否する権限を持たず上院議長としての自身の役割について儀式的なものだと示した1月6日の合同会議でペンス副大統領は上院議長として全ての州の選挙人票の結果を開票しその認定プロセスを監督する予定だった副大統領は声明の中で投票不正があったとされる激戦州の選挙人票を拒否する一方的な権限はないと示した。憲法を支持し、守るという誓いのもとで、私は、どの票が計上されるべきか、どの票が計上されざるべきかを決める一方的な権限を主張できないと判断した。2020年12月14日、各州で行われた選挙人団投票で、大統領選挙の民主党候補である梅さんの当選を認定した7つの州は、州政府が承認した選挙人団が投票を行った一方で、州の共和党議員らが選出した別の選挙人団も投票を行った。共和党側の選挙人団は、ドラさんとペンス副大統領に票を投じた。ペンス副大統領は、上院での役割について、主に儀式的なものだと話した。私は、法律の下で異議を唱え、証拠を提示するために、法律の下で、権限を行使し前に出た上院議員と下院議員の努力を歓迎します。同氏は、連邦議会の議員が、選挙人票の結果に対して、異議の申し立てができると示した。また、昨年11月の選挙で起きた不正投票と一部の州幹部が、州の選挙関連放棄を無視したことについて、私は、上院議員と下院議員が、法の下で権限を行使し、反対意見とその証拠を出すことを歓迎するとした。現在、米、上下両院では、約100人余りの共和党議員が、選挙人票の結果に異議を申し立てようとしている。ペンス氏はまた、声明の中で、条件を満たす異議を適切に考慮するとした。同氏は、民主党側も、過去、共和党の大統領候補者に異議を唱えたことがあると指摘し、異議を唱えることを、不適切。または非民主主義的だと批判する人が、米国の歴史を無視していると非難した。一方、トラさんは、ペンス副大統領の声明を受けて、マイク・ペンス氏には勇気がなかった。彼は、国と憲法を守るべきだった。各州に、不正と、不正確のもとで承認されたものを再承認させるのではなく、修正された事実のもとで、選挙結果を再承認するチャンスを与えるべきだった。アメリカの真実を求める。と、ツイッターに投稿した。トラさんは、副大統領が声明を発表する前に、ツイッターに投稿し、合同議会で、副大統領が、不正と詐欺に基づく選挙入票の結果を拒否するよう呼びかけた。アンティファが、トラさん支持者に変装、議会に侵入米メディア。トラさん支持者は、6日に、連邦議会の建物内に侵入したのは、支持者に変装した極左暴力集団アンティファのメンバーだと主張している。米氏ワシントンタイムズが同日伝えた。ある退役軍人が同氏に対して XR ビジョン社が顔認識ソフトウェアを使用し、フィラデルフィア出身のアンティファメンバー2人と連邦議会に侵入した男性2人を称号した。同情報筋はワシントンタイムズ氏に称号結果を示す写真を提供した。同報道によると、二人のうちの一人には、スターリン主義の支持者を意味するタトゥーがあった。XR ビジョンは、もう一人について、アンティファとの関係が不明だとし、しかし、黒人の命を大切に、BLM 運動の抗議現場で目撃されたことがあると述べた。XR ビジョンは、AI 技術に基づく映像コンテンツ分析などを行う米、スタートアップ企業だ。というわけで、まさかのペンスさんの裏切りにより、不正票に対する審議はなされず、そのまま、1月20日に、梅さんが次期大統領となります。日本のマスコミでは、トラさんの支援者が暴動を起こしたと、まるでトラさんが悪いような報道をされておりますが、普通に考えれば、議事堂に
一般人が簡単に入れるはずもなく警察がアンティファグループを誘導している証拠映像もあることが情報として出回っておりますこれは CCP が香港で使った手口と似ているということですまたこの日公開されるはずだった大量の不正に関する証拠に関しても暴動騒ぎで一切公開されておりませんトラさんは平和的にこの事態を収集するために家に帰ろうと動画で呼びかけました Twitter で文章化され発信された瞬間規制がかかり一切見れなくなりました一国の大統領であるトラさんのアカウントが12時間停止されこの暴動を平和的に解決したいと呼びかける動画は削除されるという異常な事態しかしこのトラさんの呼びかけはこれから戒厳令を発令する前に必要とされる注意喚起ではないかと情報発信する方もいらっしゃいますまたリンウッド弁護士のツイッターによると今回の裏切りで犯罪を完成させたというツイートもありましたので想定内での出来事だったのかという情報も出てきていますそのあたりについてはまとめて動画にしていきますご視聴ありがとうございますまた次の動画でお会いしましょう。